வணக்கம் நம்ம சமையலறை தமிழ் சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம சமையலறையில பப்பாளிக்காய் மிளகு சேவ் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்ட்டு பாக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்ப எப்படி செய்யறதுன்ட்டு பாக்கலாம் நான் இந்த கிரேவி குக்கர்ல தாங்க செய்ய போறேன் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திடலாம் எண்ணெய் காயட்டுங்க மசாலா சாமா அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை சிறிதளவு பட்டை இதுதாங்க மசாலா தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துடலாங்க வெங்காயம் எல்லாம் போட்டேங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சது இதை சேர்த்துடுறேன் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிடுச்சுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடுறேன் தக்காளியும் சேர்த்துருங்க நீங்கள் தக்காளி அரிஞ்சு போகிறதுக்கு பதில் பேஸ்ட்டாக பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுருங்க தக்காளி நல்லா குழையிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க வதங்கும் போதே இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்துடுறேன் கரம் மசாலா லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடியே சேர்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் பிக்னஸ்க்காக இந்த டிப்ஸை சொல்கிறேன் நீங்கள் குக்கர் இல்லாத பாத்திரத்தில் கூட பண்ணுறது இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் குக்கர்லனா சீக்கிரம் ஆகிடும் கொஞ்சம் வேகட்டுங்க மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக வேக வைக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போது நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பப்பாளிக்காயை சேர்த்துடலாம் இதுவும் சேர்த்து அந்த காரத்தோட வதங்கட்டும் நல்லா நீங்கள் பப்பாளிக்காய் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்லங்க பப்பாளிக்காய் இல்லாமல் செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இடியாப்பம் சாப்பாட்டு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டுங்க வதங்கட்டும் இப்போ திறந்து பார்க்கலாங்க பப்பாளிக்காயும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் வச்சுருந்தேங்க அதை சேர்த்துடுறேன் ஒரே ஒரு வதக்க வதக்கிக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் தண்ணி கூட எதுக்கு ஊற்றிருக்கிறேன்னா நம்ம மிளகு சே இது நல்ல கொ நல்லா வெந்துடும் விசில் போட்டவுடனே நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வைங்க குழம்பு அப்போ தான் காயோட ஒத்த மாதிரி வரும் நம்ம மிளகு சேவ் போட சொல்ல அது எல்லா குழம்பெல்லாம் இழுத்துக்கிட்டு ரொம்ப கட்டியாகிடும் அதனால தான் தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஊற்றிருக்கேன் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றிடுறேன் இப்போது குக்கர் மூடி போட்டு விசில் வச்சிடுறேங்க நல்லா மூணு விசில் வரட்டும் குழம்பு வந்த உடனே பார்க்கலாம் மூணு விசில் வச்சுருக்கேங்க குழம்பு இப்போ ப்ரெஷர் எடுத்துடலாம்
இப்ப பாருங்க அப்ப ரொம்ப தண்ணியா இருந்தது இப்ப பப்பாளி காய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு இன்னும் நீங்க சேவு போட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப திக்காயிடும் பப்பாளி காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு மூணு சவுண்டு வந்த உடனே நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வை இப்போ திருப்பி பற்ற வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் நல்லா பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் இவ்வளோ வேண்டாம்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த மிளகு சேவை இதில் சேர்த்துடுறேன் இது எல்லாமே உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இவ்வளோ தான் போடணும்னு இல்லை நல்லாயிருக்கும் இது ஊறுனா இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோங்க லைட்டாக மூடி போட்டு வைக்கலாம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு இப்போ கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சு இன்னும் இது நேரம் ஆக ஆக இன்னும் இது இந்த மிளகு சேவெல்லாம் நல்லா அந்த குழம்பு ஊறிஞ்சிக்கிட்டு பெருசாகிடும் குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடும் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் அப்புறம் ரொம்ப கொதிச்சுதுன்னா இது ரொம்ப குழஞ்சி கரைஞ்சி போயிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த பாருங்கள் நீங்கள் பப்பாளி காய் இல்லாமையும் செஞ்சுக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதாங்க பப்பாளி காய் மிளகு சேவ் ரெடி ஆகிடுச்சு பப்பாளி காய் மிளகு சேவ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும் அதை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸ்டே கனெக்டட் தேங்க்யூ